so guys now we are starting out with the theory of thermal expansion thermal expansion topic mein kuch contents aate hain jinko maine screen pe list karke rakha hai in sabhi contents ko hum isi sequence mein padhenge aur in sabhi contents ko jab hum pad lenge aur analyze kar lenge to hamara pura chapter thermal expansion ka taiyar ho jayega main aapko har content ke sath abhi jaldi se waqif karwa deta hu taki jab aap har topic ko individually pad rahe honge तो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी एक पिक्चर बनी होगी कि हम किन चीजों को इनकाउंटर करने वाले हैं। हमारा पहला कंटेंट हमें कह रहा है पर्पज एंड टारगेट ऑफ द टॉपिक कि आखिर ये थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक को पढ़ने के बाद हम किन फिजिकल सिचुएशन से डील कर पाएंगे तो कुछ फिजिकल एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं जैसे आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप किसी बाउल में आप बर्फ जमाते हैं तो जब आप उसे फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो बर्फ निकालना मुश्किल होता है लेकिन अगर आप उस पर कुछ नॉर्मल पानी डाल दें तो आप बर्फ को इजीली बाहर निकाल सकते हैं तो इसका कारण हमारा थर्मल एक्सपेंशन में छुपा हुआ है आपने ये भी देखा होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं ब्रिजेस में सर्टन एक्सपेंशन गैप्स रखे जाते हैं ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉइंट से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पर ब्रिज खत्म हो रहा है तो ब्रिज की एक सिंगल रोड नहीं होती ब्रिज के रोड के बीच में सर्टन एक्सपेंशन गैप्स रखे जाते हैं उसका रीजन हमारा थर्मल एक्सपेंशन में छुपा हुआ है आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि गर्मियों में जनरली जो हमारे दरवाजे होते हैं कमरे के वो जमीन के साथ रगड़ खाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो दरवाजे की जोमेट्री होती है वो एक्सपैंड कर जाती है और विंटर्स में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता इसका कारण भी हमारा थर्मल एक्सपेंशन में जुड़ा है तो ऐसे तमाम एप्लीकेशन और भी हैं जो आप थर्मल एक्सपेंशन की नॉलेज से डील कर पाएंगे जिनके साथ और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जब सबस्टांस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सब्सटेंस की लेंथ में उसके एरिया में वॉल्यूम में और उसकी डेंसिटी में कुछ फर्क आ जाता है सब्सटेंस की लेंथ एरिया वॉल्यूम और डेंसिटी को हम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज इवेल्यूट करना चाहेंगे और यही हमारा टारगेट रहेगा इस टॉपिक के लिए अगला कंटेंट है रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर थर्मल एक्सपेंशन क्यों हो रही है हमारा अगला कंटेंट है टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे तीन टाइप के थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्ट करती हैं जो है हमारा एक्सपेंशन इन लेंथ जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं एक्सपेंशन इन एरिया जिसको हम एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं और एक्सपेंशन इन वॉल्यूम जिसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं तो तीन टाइप की एक्सपेंशन होती है और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के अंडर हमारा फोर्थ कंटेंट हमें बोल रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अब देखो दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर टी से डिनोट करूँ तो ये किसके बराबर होता है टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के हम पहले पॉइंट में क्या देखने वाले हैं कि जो लेंथ है वो टेम्परेचर चेंज के साथ वेरी कर जाएगा अगर लेंथ सटनली वेरी कर रही है तो हम क्या देखेंगे कि हमारा टाइम पीरियड भी वेरी कर जाएगा और इसी वेरिएशन को हम अपने फोर्थ कंटेंट में पढ़ने वाले हैं हमारा फिफ्थ कंटेंट हमें क्या पढ़ाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन डेंसिटी ऑफ सब्सटांस कि जब टेम्परेचर सब्सटांस का बढ़ाया जाता है तो उसकी डेंसिटी में किस तरीके से वेरिएशन आ जाता है वो हम अपने फिफ्थ टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं हमारा सिक्स टॉपिक हमें कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रीडिंग ऑफ स्केल्स देखो दोस्तों अगर मैं एक स्केल बना दूं तो स्केल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ रीडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी कैलिब्रेट किए जाते हैं और हर रीडिंग के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है वन सेंटीमीटर ठीक है अब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सर्टनली स्केल की जो लेंथ अगर इनिशियली एल थी वो अब कुछ एल नहीं एल डैश बन जाएगी और हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एल डैश जो है वो एल से बड़ी होगी क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ाया जा रहा है अब देखो अगर एल डैश एल से बड़ी हो जाएगी तो जो हर रीडिंग के बीच में जो स्पेसिंग है वो वन सेंटीमीटर नहीं रहेगी वो वन सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा जब हम स्केल से रीडिंग ले रहे होंगे जो कि हमारा हायर टेम्परेचर पर है तो वो रीडिंग एक्चुअली कम आएगी और ये हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रीडिंग ऑफ स्केल्स में जो हमारा सिक्स कंटेंट है सेवंथ कंटेंट क्या पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन देखो दोस्तों स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है हमारा स्ट्रेन हमने क्या देखा कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो हमारे लेंथ में वेरिएशन आएगी अगर लेंथ में वेरिएशन आएगी तो लेंथ में कुछ चेंज भी आएगा ठीक है अगर कुछ चेंज आएगा तो चेंज अपॉन जब हम ओरिजिनल कर देते हैं ये हमारा क्या होता है स्ट्रेन और अकॉर्डिंगली जब हमारा स्ट्रेन आ पा रहा है और अगर हम उस सब्सटांस का यंग मॉडल जानते हैं अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेस भी फाइन कर सकते हैं वो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे अपने सेवंथ कंटेंट के अंदर एट्थ कंटेंट हमारा क्या कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ ज
दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर हम दो सपोर्ट्स के बीच में दो रिजिट सपोर्ट्स के बीच में अगर हम दो अलग अलग रॉड्स को सीरीज में प्लेस कर देते हैं और अगर वो दो रॉड्स अलग अलग मटेरियल के हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सर्टनली एक रॉड को एक्सपैंड होगी और दूसरी रॉड को कंप्रेस होना पड़ेगा क्योंकि रॉड जो है वो हमारी दीवारों को धक्का तो मार नहीं सकती तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एक रॉड एक्सपैंड हो रही होगी और दूसरी रॉड कंप्रेस हो रही होगी जिसकी वजह से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो जंक्शन है जो जंक्शन है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा होगा या तो वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ये शिफ्ट क्यों होगा किस रॉड की तरफ होगा और कितना होगा ये हम अपने एट्थ कंटेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं नाइन्थ कंटेंट हमें कह रहा है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड वेट थर्मोमीटर इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंटेनर में अगर लिक्विड रखा जा रहा है कुछ और जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा लिक्विड भी एक्सपैंड करना चाहेगा और हमारा कंटेनर भी एक्सपैंड करना चाहेगा तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितना एक्सपैंड कर जाएगा वो हम पढ़ेंगे हमारा अपरेंट एक्सपेंशन के अंदर और वेट थर्मोमीटर एक्चुअली एक डिवाइस था जो कि एंशियंट टाइम में यूज करते थे लोग टेम्परेचर मापने के लिए इसमें क्या करते थे कि जितना लिक्विड हमारा ओवरफ्लो कर रहा है हम उसका मास इवेल्यूट कर लेते थे और अकॉर्डिंगली तब हम उसका टेम्परेचर बता देते थे वेट थर्मोमीटर की एनालिसिस जो है वो अपरेंट एक्सपेंशन की थ्यूरी से ही लिंक्ड है तो इसलिए मैंने इन दोनों को एज अ सिंगल टॉपिक यहाँ पे नाइन्थ पॉइंट के अंदर चुन रखा है टेंथ टॉपिक हम पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक एंड इन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन आइसो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेम तो हम क्या देखेंगे कि एक सॉलिड जनरली थ्री डायमेंशनल होता है तो एक सॉलिड की जब एक्स एक्सिस में भी एक्सपेंशन सेम हो वाई एक्सिस में भी एक्सपेंशन सेम हो और Z एक्सिस में भी जब उसकी एक्सपेंशन सेम हो रही है तो उस एक्सपेंशन को कहते हैं आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन और जब X एक्सिस में कुछ अलग हो रही है Y एक्सिस में कुछ अलग हो रही है और Z एक्सिस में कुछ अलग हो रही है तब हम उस एक्सपेंशन को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन इसको हम डील करेंगे टेंथ टॉपिक के अंदर इलेवंथ टॉपिक हमारा क्या कह रहा है अनोमल एक्सपेंशन ऑफ वाटर ये एक छोटा सा थियोटिकल टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया था वाटर पे कि क्यों लेक जल्दी फ्रीज कर जाती है और लेक का कुछ पार्ट ही फ्रीज करता है पूरी लेक फ्रीज नहीं कर पाती है क्यों एक्विटिक लाइफ जो है वो लेक के अंदर अनफ्रोजन रहती है इन सभी का कारण एनोमल एक्सपेंशन ऑफ वाटर में छुपा हुआ है और इसके बाद हम कुछ इलेस्ट्रेशन देखेंगे जिनके बाद आप ये फील करेंगे कि हमने हर टॉपिक को डिटेल में एनालाइज कर दिया हुआ मैथमेटिकली भी एज वेल एज कंसेप्चुअली भी 